A few hours before the show, it's action stations at the House of Balmain. All hands on deck to wow the media, the clientele, and Rihanna. Pierre Balmain was the first designer to make Paris and the world dream again after the horrors of World War II. Still today, his house pursues this mission to wow the world despite the crisis. Balmain is independent, the team small and united around its very young designer, Olivier Roustin. This 28-year-old is a ball of energy and ideas. New generation, new way to make fashion. I think it's probably the best job and the worst job. Big and small. Big shoulders, small skirts. Rihanna is a huge fan and meant to be attending the show. That is, if all goes to plan. Y a tout qui joue contre moi. How does a young designer unexpectedly take over at an old French fashion house? The epitome of chic and extravagance. Bring with him old atelier hands and adulating interns and survive the pressure to stun the crowds. This is the Balmain style. The day of the collection, we discover the atmosphere. The rails are empty, nothing is ready. Là, on est à 0,3%. Et le virgule 3, c'est genre, euh, je sais même pas ce que ça serait, quoi. Donc euh, voilà. C'est. Voilà, c'est. Happy face. Olivier Roustin is surrounded by his close team, his gang. Everyone knows each other well, and the atmosphere is so relaxed, they even dare contradict the designer. Je pense que c'est pas trop dans l'histoire, hein. <rire> Non, mais j'en ai marre de faire quelque chose et que vous êtes tous. <laughs> okay, so it doesn't mean they win, but at least they're allowed to try. <laughs> the working method is very strange, frankly unusual. No traditional preparatory sketches here or draping sessions on models either, but a photo board of the pre-collection outfits which has just been presented. They touch up directly on the photos, add, cross out, exaggerate. This new collection will be an extension of the previous collection so as not to shock the clientele's accustomed eyes. En fait, il y a des volumes qu'on n'a pas le temps de revoir ou de refaire, donc on repart de la précolle pour aller plus vite. Moi, il y a des silhouettes que j'ai dans ma tête que je veux faire évoluer, que je veux complètement changer ou twister. Embroidery is designed with felt tips, details cello taped, tip exed, cropped, touched up. This is designed in the copy and paste age. A belt becomes a bustier by dint of being copied and pasted. Another orange belt is reproduced times over to create a dress. The man who defines the Balmain line is Olivier Roustin. He was 26 years old when the public first discovered and applauded him at 3 p.m. on September 28, 2011. Anne Wintour had to clean her sunglasses, it was so dazzling. Balmain shines. Olivier Roustin's hallmark at Balmain is leather-worked as if it were cotton. Extreme, awesome, almost rigid embroidery. We went together to the med bowl once, where she couldn't even eat, remember? I couldn't eat, it was like that. She couldn't eat. She was like, Olivier, I think I have a, I have a problem. <laughs> Can so you he had unzip to feed me. me. He had to feed me all night. All night. <laughs> Women streamlined into cubes, wide-shouldered busts reduced thanks to high waists. When the media discovered his dresses in raffia, rattan, and plastic, inspired by chairs he'd seen in Miami and Cuba, it was literally stunned. He entered the tight circle of respected designers. His ready-to-wear is so sculptural, it becomes couture. In the space of a few seasons, Olivier Roustin has won the esteem of the world's fashion editors and of pop stars who wear his clothes, like Beyoncé and Rihanna. Rihanna even agreed to pose for his advertising campaign. The Balmain line starts with this. A robe dress so complex, a paper sarcophagus has to be made to picture it. 3D prototypes, a skill particular to Balmain, to visualize the finished result and iron out any technical problems. Initially white, the dress didn't earn votes and has to be dyed at the last minute, testing everyone's resourcefulness. En fait, quand tu crées un défilé, tu as envie d'avoir certaines silhouettes jaunes et tu te rends compte que tu n'as pas lancé assez de vêtements jaunes, donc il faut trouver une solution. Et on a essayé de l'atteindre et en fait, c'est genre juste la broderie qui coûte 25 000 euros et on l'a prat... pratiquement détruit. Donc là, on s'est dit, on, a cherché... on est cherché dans tout Paris des feutres pour la colorier. Donc, genre tous les petits stagiaires qui sont en train de colorier pendant des heures et des, heures et des journées. Fitting of the yellow dress, it turns out to be ultra tight. We have a zip problem. How far should it go down to make it wearable yet still sexy? No, no, no. Il y a un côté plus mobile. Okay, 
On va finir la robe, ça te dérange pour tout le monde de repasser. Comme ça, on, on, peut, on la réessayer. Balmain is a very French fashion house, small but internationally renowned. There are Balmain perfumes, but it's the ready-to-wear sales that drive the company's growth. An institution whose employees are given bridal gowns for that special day. Its headquarters are still located at 44 Rue François 1 where Pierre Balmain founded the label. But the studio has moved two blocks away, close to the Champs Elysees. This is where Olivier Roustin does fittings with models, and it's complete with a small photography studio. Just next door, a kind of experimentation room where hundreds of processes are created, crazy material effects, unbelievable crocodile and gold cane work, metallic studded panther fabrics, reconstituted zebras, hybrid tartans. Ça inspire beaucoup Olivier en fait pour la collection uh, de développer des choses, de proposer des idées et um, de mélanger des différentes matières. Uh, C'est entre le broderie et le te textile en fait. Next to this is the office of tireless model makers Gloria and Valérie, a sewing studio, marketing offices, a kitchen turned lab, a fabric store, a traditional atelier. Then there's the corridor of fame, home to the finished models bound for the runway. En fait, c'est impressionnant parce que le couloir pour nous c'est un peu la garantie que la collection est faite parce que là par exemple le couloir il est vide, jour après jour il se remplit mais considérablement et à la fin au bout d'une nuit avant le show et tout, que tout est rempli, on est comme ça, on se dit, putain, une on semaine, est on y est arrivé. From a practical point of view, this means if Olivier Roustin is inspired in the morning by, let's say, a Basque suit from the Balmain archive, he can go choose the fabric from the store, have the pattern made by the model makers, the fabric cut in the atelier, the Basque assembled, un peu court, ma jupe, hein? approved, and in the evening, the Basque is fitted on the model who wear it at the show. And snap, photo. J'ai aucune patience. Donc ils savent qu'il faut que ça aille très vite, sinon je passe ça à une autre idée. Ou parfois ils savent que si ça va pas plus vite, je leur demande quatre basques. Donc en fait ils se disent peut-être qu'il vaut mieux en faire une et aller vite que sinon on demande quatre parce qu'il n'en a pas vu une. From idea to fitting, everything's done on the same floor and in record time too. It's the typically Parisian method and this is how, starting with 0.3%, they managed to finally complete the big jigsaw puzzle of a show. Icon of the contemporary Balmain line, Rosie Huntington Whiteley, model, Hollywood actress, and Balmain woman from head to toe. Head to toe, look. Head to toe. Rosie Huntington Whiteley is the type of all conquering woman that fascinates Olivier Roustin. I do know what I want. Formidable, no matter what team you're on. You can turn any gay straight. When she dresses behind the scene, her first encounter with the Balmain wardrobe causes a sensation. Olivier Roustin kneels at her feet. She's strapped in, and the parade begins. Beware, this is no ordinary silhouette. The waist is so high that it's just an ultra-cropped biker jacket now. A new kind of bra. A double belt, a paneled basque, a rope skirt sealed with cabochon, 12 centimeter stiletto heels. Balmain women means business. An anatomical subterfuge with legs seeming to start under her boobs. Fitting improved in just five minutes and she's unzipped sensational. Second fitting, it will be with this dress seen earlier in paper, then worked on for hours and hours. A very sophisticated braiding of leather and plastic, a black sheath dress. I like to be like in my clothes. No. No, it's, it's really rigid, but it's good. It makes you like, Alive. I don't know when you have uh, things that hurtful heels, it's always good. She's a tough one, huh? To really define the Balmain line, you need an assistant at the helm, plus a stylist with an objective eye. Amanda is the team member who knows everything, who micromanages everything. She knows the collection inside out, every last detail. The more technical it is, the more infallible she is. We wanted to test her. How many pleats are there on the Basque? Thirteen? Well, I'm Olivier's assistant, so I'm supposed to be aware of everything that's going on. I love creating things. I don't know if I love fashion. I love developing new things, and I kind of fell into it by chance. And I don't know. I think it's a it's a cool industry where you get to develop things and you get to share them, and people wear them, and you get kind of immediate feedback on what you do. The other indispensable person at all fittings, the impartial eye, is consultant stylist Luca. 
À la base, on est super amis. Enfin, on rêvait en face des vidéoclips de Rihanna et aujourd'hui, il est super proche à elle. Enfin, c'est très bizarre. Il faut le consoler, il faut lui parler. Euh... En fait, je pense, je ne sais pas si c'est bien de le dire face à la caméra, qu'Olivier ne correspond pas du tout à l'image qu'il dégage. En fait. C'est quelqu'un de très... Euh... Quelque manière timide, même s'il est tout joyeux et on le voit souvent en débarque d'air, euh, moitié à poil, etc. C'est-à-dire que voilà, on le voit toujours très euh, sûr de lui, etc. Alors qu'il n'est pas du tout. Et euh, on Ça rigole. Est Sur, à certains niveaux, oui, énormément, je pense. Mais c'est aussi quelqu'un de très déterminé pour être là où il est, à l'âge qu'il a. Voilà. It isn't just Olivier Roustan who works half naked, as this footage of Pierre Balmain shows. Yes, it's him doing draping sessions in public. So Olivier Roustan's tiny t-shirts are justified as Balmain did it before him. It's all hands on deck here, even in the admin offices. Everyone puts their shoulder to the cloth. Patricia, whose job it isn't, finds herself given the very tricky task of undoing a top in orange marmot. C'est un travail de petite fourmi. On veut le raccourcir. Et à la façon dont c'est fait, on est obligé d'enlever poil par poil. En fait, c'est du cuir, c'est de la fourrure qui est coupée en tranches, en lamelles, en, voilà. Et ces petites lamelles, elles sont passées dans le filet. There's a 16 cm strip of fur to remove. Cutting is slow, but must be even and uniform. A snip too far, and the top will fall apart. Alors on est obligé, pour ne pas faire de bêtises, d'y aller tout doucement. Donc là, je vais couper ici. Voilà, là je coupe le truc et je le détricote d'un côté et je le détricote de l'autre côté. Voilà, mais moi je m'amuse bien à faire ça. J'adore. Depuis que je travaille chez Valmain, j'ai toujours aidé euh, les gens à la couture euh, au dernier moment et je me suis toujours retrouvée sur des trucs comme ça un peu improbables. Mon poste, c'est euh, acheter des tissus. En fait, moi j'ai un CAP de couture à la base. Et donc euh, voilà, donc, je suis rentrée euh, chez Balmain il y a très 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 longtemps. Mon poste est devenu très administratif parce que c'est ça que j'ai choisi de faire. Mais c'est vrai que pendant les collections c'est génial parce que quelque part je... Mais ne le dites à personne, je choisis un peu ce que j'ai envie de faire. Et ça permet de rattraper un peu de retard euh, si tout le monde s'y met, c'est hein, bien. What Patricia is doing is actually a Balmain tradition. In July 1949, when a seamstress's strike brought Paris fashion houses to a halt, the sales girls, secretaries, management, all the Balmain staff pitched in and together finished the collection on time. Quand je suis arrivée euh, ici chez Balmain, il y avait une chef d'atelier qui était là depuis 25 ans, et je me dis, ben bah, dis donc, elle monte le même escalier depuis 25 ans, mais comment fait-elle Et moi, ça fait 17 ans, et j'ai pas eu l'impression de faire la même chose pendant 17 ans. Donc finalement... Three hours later, here's where she's at. Il y a un gros trou là. Comme ça, vous pouvez voir comment c'est en dessous. On n'est plus tout demain. On sera peut-être... On aura les yeux un peu cernés, puis on aura mieux avancé. Hein. Parce que là, euh, ouf. This top is a real headache. For the fitting, pins are used to mark the new length. Non, c'est pas des épingles à nourrice. Tu veux que je mette des épingles à nourrice Je te ramène. Non, bah, le... de... So they start over with safety pins. En plus, quand tu dois aller vite, tu fais un peu euh, n'importe quoi. Merci. J'espère qu'ils veulent pas qu'on le raccourcisse jusqu'à la tête. Guess what's going to happen? J'espère que t'as rien à faire ce soir. Que t'as rien à faire ce soir. <rire> Parce qu'on va y passer encore quelques heures. Bon, allez, revole ton repas. Fitting. And there's a surprise. Il veut garder la résine en bas, pour qu'on puisse bien l'attendre sous la joue. Ah, tu la gardes jusqu'au bout, jusqu'au bout, je comprends. Ouais, rien, parce qu'on peut toujours la mettre dans la joue pour bien tirer le Attends, 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 attends. Ok. So it has to be cut, undone all the way to the bottom, but without damaging the netting. Of course, the safety pins have got caught up in the fur and are literally impossible to remove. Non, je peux pas couper parce qu'il y a la résille en dessous. Je suis dans la résille là. What a drag. Pliers, please. C'est toujours la même histoire. Hein. Quand on a les bons outils, 
And the good news is, the problem with the red top also exists in yellow, and it's even worse. It's fitted on Model Riley, with a very elaborate basque also full of pins. Attention, il y a des épingles. Dans la basque Oui. Non, elles sont remplacées par des épingles Non, je viens de me piquer avec les épingles. Ah, d'accord. Bon, c'est canon sur elle en revanche. It's so beautiful, it's on you. It's Verica in the atelier who has to finish the basque in zebra, metal and leather. C'est comme le puzzle. Et là, on va que des petits bouts, vous voyez. Et là, une fois, quand on va porter sur la personne, c'est autre chose. Quelque part, ça arrive, on peut dire. On ne peut pas éviter de ne pas être ébloui de la beauté de, 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 de Broderie, de l'imagination de notre styliste, de son équipe. Quand on va, c'est vraiment quelque chose. On peut dire aussi que c'est dur à faire, mais ça, c'est une autre histoire. Quand on voit comment c'est beau, on oublie tout le mal qu'on a eu pour le faire. Je viens de Croatie. J'ai fini mes études, je suis arrivé en France pour passer mes vacances. Et puis mes vacances qui durent 40 ans déjà. Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé la littérature. Et là, ça m'a permis de lire surtout Balzac, de lire en français. Il aime bien ce personnage. Dommage que des fois ça finit mal, mais bon, on va mourir un jour aussi, n'est-ce pas the Balmain studio is pulling its hair out over this crisscross leather halter top edged with rivets. It's tried on, but no one's convinced. The model makers sense it's going to be a hard slog to finish this top. And a change of model means it has to be altered. Trouble is, the top is extremely delicate and resists. I don't know what it's going to be. If the girl arrives at 7 o'clock, it's going to be cold. This is the man who defined the line, Pierre Balmain. He was broad-shouldered with a boxer's nose and a craftsman's hands, which sketched quickly. From 1939 to 1945, Pierre Balmain spent the war working at Lucien Lelon with fellow stylist Christian Dior. There's a newsreel of their models on the Champs Elysees near the movie theater reserved for German soldiers. Two ensemble plus habillés pour l'après-midi. Fashions had to adapt to the day. Close fitting due to fabric restrictions, sporty cuts as women had to cycle. Pour le vélo, un ensemble de lénage. And then came the liberation. Pierre Balmain heard the occupiers had just moved out of 44 Rue François 1er. On a whim, he decided to strike out on his own and base his label there. When he left Lucien Lelon, Dior burst into tears. It was the end of their friendship. Dior would wait a few years before daring to go solo. Balmain was the first to realize, despite the hard times in Paris, that the capital was party, 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 party. The stock exchange picked up, time to dance. The economy got going again, time to celebrate. Cette charmante jeune femme compte parmi les jeunes femmes de Paris qui n'ont rien à se mettre. In 1945, Paris couldn't believe it hadn't been destroyed. People were still traumatized by the war, but the end of hostilities led to the most euphoric period of the century. Balmain's first show was held in October 1945. He designed quickly and created fashions women wanted, the exact opposite of the war years. Writer Gertrude Stein attended and wrote about the event in Vogue. The Duchess of Windsor ordered right away. Cinched waists, slender lines, bell dresses for the wealthy women refined all the way down to her amazing umbrella handle. Les accessoires sont de plus en plus recherchés. From the start, the Balmain wardrobe was made for the day, but above all, for the evening. Ample volumes, newfound opulence, frills, lightness, town suits, afternoon dresses, but above all, cocktail dresses, negligees for intimate dinners, gowns for dinner parties, clothes for ceremonies and country casuals. And when the Musée Galliera held a retrospective of these clothes, only previously seen in black and white, everyone realized how crazily colorful they were. Balmain was even known for having his furs dyed in bright colors, a tradition taken up by Olivier Roustin. La création de la jolie madame, ce, cet esprit, cette silhouette, cette femme qui l'a apporté à la, la couture française, c'est quelque chose que je veux toujours garder en tête, mais à ma façon, avec ma génération, avec mes idées. La jolie madame, c'était une silhouette très structurée, très féminine, avec des basques. On marquait les hanches, on serrait la taille, on exagérait un petit peu les épaules. Et à côté de ça, la jolie madame avait une longueur comme aujourd'hui dans ma collection, une longueur mi-mollet. 
The whole world spied on Balmain. He was so successful that two years later he launched his first perfume. Pierre Balmain dressed the stars, Rigo Catherine Hepburn and Ingrid Bergman, the Italian actress and Sophia Loren, but also Josephine Baker in totally extravagant gear and Brigitte Bardot in a petal wedding dress for a movie. In 1955, he made the model of a young contestant in the prestigious wool design competition, Karl Lagerfeld, who then worked as his assistant for several years. In the decades that followed, Balmain became known as the ornamental couturier. Des ambassadrices. Certaines robes du soir sont brodées très richement, bien que jamais avec ostentation. En juin 29, 1982, Pierre Balmain est mort. Il était âgé de 68 ans. Pierre Balmain worked right up to the end. Cancer ridden, he carried on designing in his hospital bed. A month after he died, the house's couture show was held. The ateliers executed his designs, but as the master had no time to decide on the fabrics, the models were left white like blank canvases. The emotion was great, and the collection won the Golden Thimble, the greatest fashion award at the time. Eric Mortensen, his loyal assistant since 1948, took over for the next 10 years. A few hours before the show, the Balmain Galaxy gets into gear. Models file through the door and head for the screen in Olivier Roustin's office. Drama, no? Drama, ultra-loud music, it's the Jolie Madame's cavalcade. J'aime la musique. Can I get my feet, please? And it's the festival of Balmain women. The fighter, the kick-ass girl, the warrior, the quiet type, the clumsy chick, the legs, the sexy lady. Shoulder pads are added to further streamline the invincible Anya Rubik. There's the new girl, Binks. She's already got Luca under her hood and is sized up more than the others since she's debuting. There's the girl, startled yet ecstatic about the transformation. To such a degree, she instantly morphs into a seductress. It's so cool. It's so cool. It's so cool. That's one of the powers of fashion. You look in the mirror and suddenly feel strong and empowered. I feel amazing. <gasps> so major. I love it. She puts on a hoop as big as a star. Olivier Roustin and Luca go to pick something out of the wardrobe in the corridor. They both throw themselves at the girl. Luca opens a collar on the left, side by side, standing or sitting. They take off together, they cancel together. The little coat is taken off, then put back on, and they pace up and down. The thermonuclear girl, the killer, the feline. The oh-so-funky dollars are thrown in her wake, and Luca ends up walking with her. It never stops. Back to that yellow dress. Five brave interns. No worries at first. Their hearts are in it. The canary yellow coloring workshop is complicated. The dress is composed of several materials which react differently to the felt tip pens. Then, there are four, then three. Fight it. Then two, it's a state of mind. Miss, you're on camera. And night falls. Encore tout toucher parce qu'il y a des endroits qui sont trop sombres. And finally, all alone, Jane the survivor. Zen meditation in yellow. Actually, I was on mark um, coloring a dress for three days. Just tired. <laughs> The ateliers are buzzing with energy, like a power station. Time for geopolitics. Verica the Croatian is next to Vlado the Serb. Je m'appelle Vlado. Et vous venez d'où? Je viens de Serbie. Marto comme h? ça au cas où hein. On est des cousins, des frères et des sœurs. Non c'est vrai. Contrasting with the youthfulness of the studio, there's the old guard in the ateliers. Meet Larbi. Il n'y a jamais de limite. Jusqu'à présent, j'apprends encore des choses. On découvre des choses, on, 
On fait des expériences. Je ne sais pas monter comme un vêtement normal. Hein. <rire> non, non. Il faut tout, chaque modèle, il faut trouver un système pour le monter. C'est ça que, qui est compliqué, c'est en même temps. C'est ça. How long have you been doing this job, Larby? 50 ans. Je suis à la retraite. <rire> On est deux vieux à la retraite ici. Ils nous appellent les vieux d'ailleurs. Hein. Je ne peux pas quitter mon équipe comme ça, qu'on a allié de, de, de l'amitié, de, de, de la complicité, de travail, etc. Donc euh, on ne peut pas partir comme ça. Nous, ça fait 33 ans qu'on se connaît. Mmh. On se suit. Et lui, en fin de carrière, et moi aussi. Like two brothers with identical mustaches, the inseparable Larvi and Vlado on their coffee break because, yes, you need coffee and plenty of it to maintain the frenetic pace. Nous deux, on a 130 ans, ça. Plus que ça. Bientôt 132 ans. Et on travaille encore. On a gardé notre santé. Plus, plus on travaille, plus euh, on est bien, quoi. Très bien. Ouais, on est très, très bien, ouais. Je fais la course avec mes enfants, et ils n'arrivent jamais à me battre. In terms of technical difficulty, the tension reaches a peak when supermodel Joan Smalls arrives to try on the riveted leather crisscross halter top. It's like that at Barman, no? Uh huh. Nipple piercing. Yeah. A big clip is put on the back to adjust it temporarily. Olivier Roustin is worried, and when he's worried, he walks around mulling over what's bothering him. It has to be perfect, or the crisscross halter will be cancelled. Hours of work down the drain, and the wall is already covered with gravestones for clothes that have been developed, then dropped. Momentarily, Joan Small's self-assurance seems to convince him, but it'll take a lot of work. Faut tout serrer, ça ça lui va très très bien. En tout cas, c'est sublime sur elle. Donc, comment la trouver la fille qui va le porter? Après, c'est tout à C'est pas de la couture, quoi. C'est de, 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 de la du mécanisme, quoi. Du, de d'être mécanicien pour le faire. Parce qu'il faut tout réajuster avec les petits anneaux. C'est pas, c'est pas facile. C'est comme une armure, en fait. Je traite ça plus comme une armure, comme un vêtement. Donc, euh... The seamstresses look stressed out. Là, ce sera euh, la, bah, la, la, la dernière chose, quoi. Parce que <rire> si ça marche pas, bah, je pense que je serai licenciée. <rire> tout simplement. Déjà, c'est une semaine de patronage. Et puis Olivier euh, tient beaucoup à ses pièces lacées. Je pense que si ça marche pas, soit il s'obstine et euh, j'en ai pour toute la nuit, soit il dit bon, on arrête. C'est chaud là. The interns contribute to the house's energy. With their feverish desire to be here, they remind the old guard of the vitality of their debuts. Ludovic, who helps out at every stage of the production process, was already spotted trying to gatecrash a Balmain show a few years ago. Debbie's good mood is infectious. Ça c'est vraiment génial parce que dans toutes les maisons on n'a pas la chance de pouvoir voir tout, tout ce qui se passe. Et là on, on peut se jeter et vraiment assister à chaque étape. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. And all see Olivier Roustin's youth as proof you can make it fast in this business. Olivier, il est, enfin, je pense qu'il est juste, enfin, c'est juste un génie. Il est super talentueux. Il est super jeune. Enfin, euh, on est assez, enfin, tous, je pense qu'on est tous admiratifs. La première collection qu'il avait faite pour pour Balmain, elle était juste incroyable. Small teams and inventive techniques mean creative DIY. In fact, the interns at Balmain are on a never-ending practical course. They learn sleight of hand on crazy frogs, how to put rivets on leather or dye clothes, like 18-year-old Steven who is handling the pan of dye like an old pro. J'ai un modèle qui est jeune et du coup, euh, ils ont pas de bord cut, il est blanc, donc du coup, je dois le teindre et euh, parce que euh, il faut qu'il fasse le modèle assez rapidement, du coup. It's forbidden to bring food into the kitchen here because it's an arsenal of resourcefulness and creativity. C'est très facile puisque c'est des coloris assez spéciaux, du coup, il faut vraiment faire des mélanges pour avoir la bonne couleur. Ouais, c'est pas mal. Moi, ça va s'éclaircir quand je vais passer sous l'eau. But the finished article has to be okayed by the tough cookies in the atelier. C'est pas beau. Il est trop sale. Il faut le refaire. And back Stephen goes. Ça m'arrive tout le temps. 
faire des allers-retours. Si je refais encore des tâches, là, ça va pas le faire. Final fitting of the yellow dress. Ça, cette trappe jaune, je vais la vomir, je crois. Or the very definition of the big event dress, typically Balmain guaranteed to make an impression, not only at a party, but on your bank account too. C'est une robe qui doit coûter dans les, euh, à mon avis, les 20 000 euros. Dans le monde, on doit en vendre euh, 30, 40, 50. C'est une réalité aussi dans le monde, c'est qu'il y a des femmes qui veulent ça. Il faut être gaulé. En tant que chez Balmain. Constance Jablonski is a regular at Balmain shows. The French model has just the right look for the house. On se sent uh, déesse, sublime. On sent forte, en fait. She inherits a leather belt that's really hard to adjust. Constance, si tu, uh, tu, uh, tu restes avec nous, hein. Euh, vais... Quoique, je sais pas si tu vas vraiment rester avec nous, là, pour le coup. Si, si, c'est bon. Non. En fait, faut juste que tu, voilà, vas-y. Drama on the runway. Constance Jablonski, très jeune. <laughs> <rire> est décédé suite à une ceinture trop serrée. Ah, J'en ai eu qu'un par contre. Putain, tu te fais des muscles là. Tu respires, c'est bon toujours Toujours. As she's still breathing, they add the enormous Maasai necklace. And now, a demonstration of how to strut perfectly in the world's tightest belt. Ce qui est important, c'est le point du dos très très souple et la taille quand elle est marquée par une ceinture cette ceinture se trouve incrustée dans la jaquette c'est sublime Chanel c'est très très beau bad news just when everyone thought the nightmare of the yellow dress was almost over Amanda Olivier Roustin's technical right hand comes to inspect and suddenly, ruthless, meticulous, and fastidious, Amanda throws a spanner in the works. The dress has to be completely taken apart to dye the lining yellow. Obvious, but a shame no one thought of it till the last day. Donc on va défaire la doublure et puis Steven va se faire une joie de nous faire une teinture jaune. Super. Un terre à chaud. C'est mon dernier jour en plus, du coup, je vais finir en beauté. Once the lining is dyed, who is going to reassemble the yellow dress and its lining? I am starting to shake, man. Seriously. Shake, My hands are shaking. In the middle of the night, Joan Smalls comes back to try the crisscross leather halter again. Maximum pressure for the exhausted model makers. Once a problem with the zip is sorted, Joan Smalls is asked to stick out her shoulders, a more flattering position. And that's it. Huge relief and a group hug. So the crisscross top makes it, but it still needs a few hours of final alterations. Patricia has worked non-stop. The red top's netting gradually appears. Oh, ça arrive pas à travailler. Ouais. Mais ça, j'ai mis en surface pour qu'on croit que je travaille. Hop. Puis là, on a plutôt l'impression de travailler chez le volailler du coin. And then it's tried again. Approval corridor. victory. Except that, in the panic of undoing it, another detail was forgotten. A key detail. During the night, the foot traffic intensifies as people scurry back and forth between the ateliers and the studio. The tension mounts in the ateliers when Ludovic the intern comes to fetch the models for the umpteenth fitting. It's mutiny on the bounty. Frustrated and not being able to finish, veteran Vlado refuses to give up his model. No, no, senor. Je m'en fous l'essayage là, je veux finir là, parce qu'elle était déjà là-bas dix fois. D'accord. Ah. Et j'ai communiqué là. Pas devant le caméra, tu vas m'énerver là. D'accord, pardon, excuse-moi. On va y mettre Philippe. J'ai essayé dix fois là, mais il ne peut terminer jamais. So they try again, but with feminine charm. Vous voulez la veste aussi Oui, c'est la veste pour l'essayer sur un mannequin là. Avec une femme quand même. Pourquoi qu'il s'est passé avant Il faut retourner les manches qui va, il faut terminer. Maintenant, il faut les retourner dans l'envers. Si on retourne dans l'envers, là, on va casser le truc. Après, je, il faut que je retourne encore une fois. Une fois, douzième fois. Voilà, attends. Retourne les manches, moi, pour là. On va le terminer jamais, c'est vrai, ça. The dummies are rationed. Tu vas prendre longtemps avec ce mannequin Euh, ouais, je pense que j'ai besoin pour... Euh... Deux heures, trois heures, une heure. Un autre, tu peux pas t'en servir d'un autre. The last changes take time. 
You need good eyes. Je vais coudre le corps de sur la tuile parce que là, elle est un peu traînée partout et que c'est pas joli. En gros, il faut que ce soit comme ça, mieux rangé. And when you can finish, your body gives up. Vous l'avez aimé? Bah moi, j'ai une tendinite. Ah, tendinite? Ouais. À cause de. Ouais. Travail? Ouais. C'est dur. Hein. En plus, c'est en cure. La matière, c'est en cure tout le temps. The night before the very first Balmain show in 1945, 24 people worked flat out all night, fainting one after the other. Even Balmain's mother helped out, and those who slept for 15 minutes did so on the floor with rolls of cloth for pillows. To endure and keep their blood flowing, some folks have secret recipes, like Charlotte the photographer. Rewards for the interns. These bracelets are backstage passes. Tomorrow will be their very first show, and they're totally overexcited. Du coup, je vais pouvoir être en backstage, habiller les mannequins, être dans le dans le vif du sujet, quoi. Olivier Roustin hides behind the atelier door before bursting in with champagne, handing out the bubbly, toasting, and thanking the troops. Une petite main, ces fameuses petites mains qui sont si attendrissantes. Je voulais juste vous remercier. J'ai été excusé. Merci pour tout. À la dernière Sainte-Catherine, j'ai remis 25 médailles à des ouvrières qui avaient 20 et 25 ans de présence dans ma maison. But there's no need to take bubbly to the model maker's office. Tu sais à quoi ça sert les citrons They already have everything they need. Il est caché où le punch Il est caché où Là, je suis chaud, je crois. J'ai un atelier clandestin sous mon bureau. <rire> Celui-là, c'est celui de Lorena. Oui. Il n'y a que des fruits frais. <rire> Quand même, il faut le dire. Ananas ou citron vert So we sacrifice ourselves. First, the lemon punch. Oh. T'en as des grands, bah, bon, Il est fort, hein. Mais... <rire> Then, the pineapple punch. Cheers. Allez, Loïc. It certainly packed a punch. The room reeled. Everything became blurred. The real magic moment is when Vlado sews the last label on the last garment, just as others did before him on the night of October 11th, 1945, for the very first show. The Pierre Balmain collection by Olivier Roustin is ready. First thing, a nasty hangover in the rain. Time to head to the show at the Paris City Hall. It's just hyper mal à la tête. Je sais pas si c'est pas le ponche de Valérie hier soir. Tu vois ce que je veux dire Singer Rihanna is on Olivier Roustin's mind. She has to be at the show. On est très soudés et elle est euh, et elle m'aide, elle m'aide beaucoup, elle me soutient beaucoup et euh, et ça, ça me fait beaucoup plaisir. Then there's the threat of negative reviews. Ouais, bah de toute façon, c'est où tu adhères le hostie ou tu adhères pas du tout. Tu peux pas dire. Mm. Surtout qu'il y a toujours un parti pris. Assez grand et là je pense que le, le parti pris il est encore plus gigantesque que, chaque, que les autres saisons. Mais d'autant plus excitant parce que c'est d'autant plus moi. Donc euh, j'assumerai euh, les conséquences de mes actes. Here we are at the very Rococo City Hall with its ceremonial staircase, huge backstage, high ceilings, crystal chandeliers, ballroom, 800 square meters of gilding, a monumental replica of Versailles Hall of Mirrors. The runway is a 50 meter long black mirror that's being scrubbed like the deck of a royal ship. Oh. Makeup artist Tom Pichu. Good morning. Describes the day's face to his cohorts. Here is about quality, not quantity. So the minimum you put, the better it is. It's not about showing the makeup, it's about the girl looking at their best with no makeup. It would be just a little bit of a stronger eyebrow this season. The rest is very nude. If you do the massage, you already win like 80% of the, of the work. No drama. 
This is Balmain's signature style, a highly ornate girl who looks like she doesn't do her hair or wear makeup. Getting up was tough today, so vitamin C is handed out. The interns are here. Debbie knows security, having hassled them for seasons on end in an attempt to wrangle her way in without an invite. C'est cool maintenant de rencontrer les gens avec qui on était là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux rentrer. Et maintenant, bah, je suis là. <laughs> J'ai le bail et tout. <laughs> Ça, c'est trop cool. Isabelle, the head seamstress, puts the clothes on the rails, and each model has been an epic journey. Il était transparent au départ, du coup on l'a doublé devant pour euh, voilà pour avoir la poitrine. On a rajouté une paire d'épaulettes voilà pour rehausser un petit peu. Mais la paire d'épaulettes se voyait sur le dos, du coup on l'a raccourci sur le dos pour pas qu'elle se voit. Et finalement, normalement, c'est bon. <laughs> Amanda, the collection's hard drive, gives very precise instructions to everyone, with a simple word of advice, if there's a problem, shout. And if you have any issues, you scream for help, or you break if there is any issue. Gloria sews between two rails while Valerie does an emergency job on the yellow dress, which has been an ordeal to say the least. Her mission is to add a stitch to the zip, which threatens to go up during the show. On va la bloquer, pour pas qu'elle remonte plus haut en marchant, en fait. Ludovic helps adjust any tricky or uneven rings. There's the odd moment of panic, like when someone realizes at the very last minute that the collars of the two sweaters in orange and yellow marmot are only fastened with safety pins. In the rush to cut them at the bottom, the tops weren't altered. Strips have to be added fast with hooks. This would usually take a good three hours. Here, it takes less than 20 minutes. Outside, the crowds are gathering. Olivier Roustin chomps at the bit backstage. Frozen, he watches, gets increasingly stressed. His American press attaché tries to reassure him. There's so many great editorial things, and this is so cool. Yeah. Journalist Tim Blanks tries to reassure him. Look at this. It's amazing. Yeah, it's all lacing leather. The photographer tries to reassure him. High five. It's for you. But you know, I'm going to Rosie Huntington Whiteley tries to reassure him. Yeah, you like the collection? <laughs> so good. But he knows the Americans are coming. The Russians, the Chinese, the British, the Italians, the Japanese, the reporters, the fashion editors, the buyers, the bloggers, the TV crews, the fashion students, all ready for the robe dress, which became yellow thanks to the inexhaustible patience of a small army. He bites his nails, poses with the models, but looks distant. He sighs, stands in a corner, gnaws at his hands. The weight is torture. Pierre Balmain was very superstitious before a show. The one time he forgot to wear his favorite scarf, he was knocked down by a car on the way there. And then, out of nowhere, the great fashion journalist, Susie Menkes, appears. You look so nervous. If you love your collection, everyone yeah. will love it too. Yeah. Thank you. But there's a huge problem. Rihanna isn't here. Vraiment là je flippe. Franchement je flippe, je me dis non, je, 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 le défilé c'est pour elle. Le défilé c'est elle. C'est la fille Balmain, c'est mon égérie. Elle est arrivée ou pas Non, non, faut qu'elle qu vienne. Non, je vous en supplie. Olivier, elle, va, elle, elle, elle est à 10 minutes, donc elle, on va se commencer. Non, elle, on, on, non peut pas, mais on peut pas attendre. On peut attendre. Tu, tu, tu mets un peu non, de mais, musique classique non, 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 non. Tout le monde est là, mais c'est... Il faut trouver une solution. The room is full and getting impatient. 50 minutes late. It's already 10 to 4 and there's another show scheduled at 4. Dans 10 minutes, le show, il est fini. Enfin, c'est pas que ça dure non plus. Euh... C'est que les gens, les gens, voilà, c'est qu'ils sont tous là depuis... Euh, oui, depuis 20 euh, minutes, 15 ans. Ouais, depuis 15 ans. Ouais, mais... Ouais. Outside, with the crowds, Paris looks like this. Rihanna's car can't get through. He goes round in circles, keeps his anxiety to himself, tries not to communicate it to anyone. Likewise, when model Constance Jablonski faints because of her overly tight belt and has to lie down for a moment between the rails, his entourage tries not to panic Olivier Roustin. Why are you running? What's going on? No, it's okay. Non, qu'est-ce qu'il y a 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 Q
All of a sudden, Constance Jablonski reappears. She's come round. There's a barrage of flashes. Suddenly, the first model leaves backstage and takes off down the runway. The Balmain show has begun. Rihanna isn't here. It's time to get moving. C'est pour moi l'élément clé de, la, de ma collection parce qu'il y a un côté vraiment très Pierre Balmain. Moi, je m'amuse bien à faire ça. En regardant les archives, il y avait vraiment, il y avait, il y avait vraiment cette recherche euh, de l'utilisation de fourrures ou de métal dans des couleurs complètement euh, hallucinantes. Panic, Sasha's bracelets don't close anymore, but Amanda comes to the rescue and as if by magic, she's got glue with her. Moi, je la vois mettre la glue. Elle me le dit, c'est glué, tout machin. Je serre le bracelet jusqu'au bout et je leur dis voilà, vous tenez les mains dans les poches. Il y a toujours une solution à tout. Et Amanda, c'est celle qui va la trouver. Amanda is a genius. We all want an Amanda in our life. Et les robes sont faites pour l'activité d'une femme jeune, d'une femme euh, résolument optimiste. J'aime bien l'esprit du cuir. J'aime vraiment ce côté vraiment dur et massif. C'est un côté très masculin. Les filles marchent dans des robes du soir comme si elles marchaient à l'armée. C'est ça que j'adore. C'est-à-dire qu'elles se sentent vraiment des, des soldats. Come on. On va dire que la passementerie, c'est quelque chose que je pense vraiment Balmain. Il y a un côté très officier dans, le, dans la passementerie, mais c'est vraiment l'explosion de la passementerie, l'explosion des proportions. Et en même temps, la passementerie, c'est quelque chose qu'on utilise d'habitude sur des parties du corps et euh, euh, qui est un signe de reconnaissance de l'armée. Et là, pour le coup, je fais de la passementerie une robe du soir. Tu pousses tes limites quand tu fais des choses comme ça. Les modélistes, elles, elles stressent pour leurs propres vêtements, c'est leur bébé au final. Elles travaillent pendant des jours et des nuits entières pour que ça tombe bien. C'est vraiment, tu, dois, tu mets ton âme pour un vêtement. The last model on the runway will be Rosie Huntington Whiteley. What a body! Even Tom Pichu starts wanting to touch it. Mais tout le monde a envie de tripoter. Qui n'a pas envie de tripoter Rosy? C'est un peu une robe subtile, délicate et en même temps une véritable armure. Rosy qui est très glamour, avoir cette robe noire froide et dure, pour moi c'est vraiment jouer avec les contrastes et faire voir que la fille la plus blonde, la plus sexy, la plus glamour peut être encore sexy dans une robe mimolée, couverte. T'as autant envie de la prendre dans tes bras que si elle était en jupe courte. Les Warriors, les soldats, la Barman Army. The show is over. Luca and Amanda are very emotional. The model makers are in tears. Days and nights of tension are finally let out. Cries from the heart from Luca and Olivier Roustin. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête quand je salue. Tu penses à, à tous les gens qui sont en face de toi et tu te dis bon, qu'est-ce qu'ils vont penser de ta collection Tu penses à ton équipe, tu as vu pleurer, tu as vu rire, mais ça va très vite. Et quand tu es sur le podium, tu penses plus à rien. Tu sors juste le bras, tu deviens un automatique robot et, euh, et tu te dis euh, c'est fait quoi. Next. He also wipes away a tear before being mobbed by the press. Rosie Huntington Whiteley had a close call. Good, I'm hot. Actually, really, can you see the steam coming off me in this dress? So hot, it's great, fantastic show. Olivier Roustin's grandma says just what a grandma should say in such circumstances. Je suis très fière de lui. Ça serait malheureux de pas l'être. Eh, vous voyez pas? 
Vous êtes pas qu'il arrive à faire ça à son âge Non. Non. Parce que déjà tout petit, il faisait des dessins formidables. Il a ça dans le sang. And his mother appears serene, full of unconditional love. Chérie, écoute-moi. Non, mais c'est juste que j'ai tellement de trucs à faire. C'est pour ça, je te laisse. Tu sais que je t'aime fort. Ouais, moi aussi. Pierre Balmain's mother never wanted her son to go into fashion, but she later offered him unfailing moral and physical support. And backstage, they let out a huge sigh of relief. C'est fini, tout s'est super bien passé, donc euh, on est content. Ah, ça va pas bien. Je pense que oui. J'ai rien compris, mais euh, de ce que j'ai vu sous l'écran. Je suis super content, un peu triste quand même, parce que du coup c'est la fin et tout là, mais euh, voilà, c'est cool, tous nos projets amènent à bout, donc euh, c'est super. Suddenly, Rihanna appears. I don't want to disturb anyone here. <laughs> That's amazing. Is this a... Yeah, it's a jumpsuit. And then they separate. Yeah, and there's the belt. I love that. I love how you got all the layer jackets and stuff. It's good on you. I was sitting in a fucking car. It's all okay. It's all fine. It's all fine. That's all fine. What do you like about him? Everything. Ah, he's super talented, super kind, very sweet, really amazing person. Um, he's beautiful on the outside and the inside. And it shows in his designs. I, I love it. He's very bold, fearless, and those are the things that I enjoy in fashion. Can you marry <laughs> he me? He takes a risk. <laughs> I mean, this girl is like the one, the one. There's no better girl. Oh. Extravagance, stardom, optimism in this gray world. Pierre Balmain passing the torch to Olivier Roustin, copy and pastes coming to life on the runway, ateliers applying themselves with patience. And Paris, which, thanks to them, continues to be a party, party, party. And that's the Balmain line.